السلام علیکم و رحمۃ اللہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول المین علیہ علیہ وصحب اجمعین اللّہ صلی علیہ محمد و علیہ علی محمد کما صلی تعلیٰ ابراہیم و علیہ علی ابراہیم وبارک علیہ محمد و علیہ علی محمد کما بارک تعلیٰ ابراہیم و علیہ علی ابراہیم ان کا حمید مجید ربش راہلی سودری و یسرلی عمری و حل القدت ملسانی یفقہ قولی ان ورید و الاسلح مستطع دو ما توفیقی اللہ بلّہ علیہ توکل تو و علیہ انیب വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരന്മാരെ പ്രപഞ്ചനാഥൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മേഖലയിലും പാലിക്കണമേ എന്ന് ആമുഖമായി സ്വന്തത്തോടും നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ലോകത്ത് ഇനി ഒരു പ്രവാചകൻ കടന്നു വരാനില്ല എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ പ്രവാചക വചനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രവാചക പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹാത്തമൻ നബീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രവാചകന്മാർ വരില്ല എങ്കിലും പ്രവ ലോകത്തെമ്പാടും വിവിധ ദേശങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ സത്യപ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചനാഥൻ്റെ ജീവിത വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരൊക്കെയും ആ ദൗത്യം അവരൊക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ആ ദൗത്യം വളരെ കൃത്യമായി പ്രവാചക കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്മാർ ഇനി വരില്ലെങ്കിലും ആ ദൗത്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെയും പ്രവാചക വചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അവസാന സംസാരത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഞാനിതാ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് സ്വഹാബിക മലായ റസൂൽ അതെ താങ്കൾ എത്തിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്നിവിടെ ഹാജരുള്ളവർ ഹാജരില്ലാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുക എന്നുള്ള വലിയൊരു വാക്യത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രബോധന മേഖലയിൽ സജീവമായിക്കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നി പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തോടാണെങ്കിലും എനിക്ക് കൂടുതൽ അത് അവർ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ ആളുകളും കേൾക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണിത് കാരണം പ്രബോധനം എന്ന് പറയുന്നത് ദഴവത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും അവർ പ്രപഞ്ചനാഥൻ്റെ അവൻ അയച്ചിട്ടുള്ള ദൂതന്മാരാണ് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്കൊക്കെയും തന്നെ പ്രപഞ്ചനാഥൻ വളരെ കൃത്യമായി മോചിതത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂസാലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ വടി നിലത്തിട്ടാൽ പാമ്പാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരുടെ മോചിതത്വങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം പ്രവാചകൻ അവസാന പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മക്ക് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മോജിസത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് എങ്കിൽ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ മരണശേഷം ഒരാൾക്കും അവരുടെ മോജിസത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ പൂർവകാല സമൂഹങ്ങൾക്കൊന്നും അതിനുള്ള ഒരു 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 അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മയുടെ മരണശേഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോജിസത്ത് വളരെ കൃത്യമായി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മോജിസത്ത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പ്രവാചകൻ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ മോജിസത്ത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ കൃത്യമായി പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരം എന്നൊരു വശമാണ് പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് 
വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഒരു ആയത്താണ് കുന്തും ഹൈറ ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഉത്തമ സമൂഹമാണ് ഉഹരിജത്തിൽ നാസ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടത് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി മുറൂന ബിൽ മറൂഫ് വ തൻഹൗൻ ആനിൽ മുങ്കർ നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കണം തിന്മ വിരോധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഒരു വിപരീതം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തമ സമൂഹമാകുന്നത് നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും തിന്മ വിരോധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറുമെന്നുള്ളതിന് സമകാല സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് നമുക്ക് സാക്ഷികളാണ് ഒരു സമകാല സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന പല മതവിശ്വാസികളും മതം ഉള്ളവർ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഏതായാലും വിശ്വാസികളല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് അവർക്ക് നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരോട് തിന്മ വിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അടക്കമുള്ള വിശ്വാസികൾ എന്നർത്ഥം അപ്പം ഇത് നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമെന്നുള്ളത് നമ്മളിന്ന് നമ്മൾ സമകാല സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് വായിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ എത്രമാത്രമാണ് ദഴവത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ എല്ലാം ദഴവത്തിലേക്ക് ചുരുക്കി കെട്ടാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതൊക്കെയും ദഴവത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മനിർവൃതി കൊള്ളുകയാണ് നമ്മൾ അല്ല എന്നൊന്നും ആർക്കും അഭിപ്രായമില്ല എല്ലാം പ്രപഞ്ചനാഥൻ്റെ പ്രബോധന വഴിയിലുള്ള വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിലേറെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയെന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചനാഥനെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അല്ലേ മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് അതാണെന്ന് വിശുദ്ധ കുറം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മമൻ ഹസനു കൗലൻ മിമൻ ദ ഇലല്ല അള്ളാഹുങ്കരേക്ക് വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹുങ്കരേക്ക് വിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മമൻ ഹസനു കൗലൻ മിമൻ ദ ഇലല്ല കൂടെ വാമില സോലിഹൻ അല്ലെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാണ് വക്കാല ഇന്നീ മിനൽ മുസ്ലിമീൻ ഞാനൊരു പടച്ചു തമ്പുരാനെ കീഴ്പ്പെട്ട ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അതായത് നമ്മളെ കണ്ടാൽ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പം ആ ഏറ്റവും നല്ല വാക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏറ്റവും നല്ല സത്യത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും നല്ല നന്മ നന്മയിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ആ നന്മ ആ നന്മയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നന്മയല്ലാത്ത അതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള അതിന് മറ്റുള്ള പ്രപഞ്ചനാഥനെ അല്ലാതെ അല്ല മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ള തിന്മ അതിനെ വിരോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ തിന്മ വിരോധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നയിടത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നന്മ കൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളയിടത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചനാഥനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചനാഥനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് അവൻ അവനെക്കുറിച്ച് അവൻ്റെ പ്രവാചകനെക്കുറിച്ച് അവരെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സ്വർഗ നരകങ്ങൾ പരലോക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മളിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ കാലശേഷം ആ പ്രവാചകന്മാരെ അനുസരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ആ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുയായികൾക്കുള്ള കൃത്യമായ ബാധ്യതയാണത് അതാണ് ഇന്നിവിടെ ഹാജരുള്ളവർ ഹാജറില്ലാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുക എന്ന് പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ്മ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ന് വല്ലാത്തൊരു പേടിയിലാണ് നമ്മൾ അല്ല ഒരു ഭയത്തിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ സ്കൂളുകളിൽ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകളിൽ അതുപോലെ മറ്റ് കലാലയങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ പിന്നെ യാത്രകളിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ദിനേന ഇടപെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയെത്ര മനുഷ്യരുണ്ട് ആ മനുഷ്യർക്ക് അല്ലേ ഈ സന്ദേ നമ്മൾ അവരോട് എന്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട്
ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എന്നെക്കുറിച്ച് അവർ വിചാരിക്കുക ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ എന്നെക്കുറിച്ച് അവരെന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ ഉഹുദ് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശം നടത്തുന്നയിടത്ത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തു നിസായിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു യക്ഷൗനന്നാസ ഖഷിയത്ത് ഇല്ലാഹി ഔ അഷദ്ദു ഹഷിയ അവർ അള്ളാന ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ആരെ ഭയപ്പെടുന്നു ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സമൂഹത്തിലെ സ്ഥാനം എന്താകും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിലവിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിഗണനയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ഒരു തീവ്രവാദിയായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള വല്ലാത്തൊരു ജനങ്ങൾ അള്ളാനെ പേടിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ അവർ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാനുണ്ടാകുന്ന ആളുകളോട് ഇതൊന്ന് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മടിയാകുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പേടിയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക മൂസാ നബിയുടെ വടി നിലത്തിട്ടാൽ പാമ്പാകുമ്പോൾ എന്തൊരു സ്വാധീനമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ അതിങ്ങനെ പാമ്പായപ്പോൾ പിന്നെ കോല ആ അല്ലെ അവർ പറയുകയാണ് അത് മൂസയുടെയും ഹാറൂണിൻ്റെയും രക്ഷിതാവിൽ ഞങ്ങളിതാ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ മാജിക് നടത്താമെന്ന ആളുകൾ പറയുകയാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഫിറോനാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്താ ഫിറോനാവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ കാലുകളൊക്കെ ഞാൻ എതിർവശങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് മുറിച്ചു കളയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരാ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക കാരണം എന്താ ഇത് ഇതൊരു മാജിക്കല്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഇതൊരു മോചിതത്വം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിവുള്ള കഴിയുന്ന മോചിതത്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഖുർആാനിനെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാനും അത് ആളുകൾക്ക് പകർന്നു നൽകാനും അതിൻ്റെ മൊജിസത്തുകളെ വളരെ കൃത്യമായി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വളരെ കൃത്യമായി പിന്നെ നമുക്കിത് ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ എത്ര ഇതിൻ്റെ ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നമ്മളിത് നിർവഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പല കാരണത്തിൻ്റെയും പേരിൽ നമ്മളിതൊന്ന് പിന്നോട്ടടിച്ചാൽ ഇതിനെക്കൊണ്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് എന്താ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ തുറന്ന സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉള്ളത് ഇതാണ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് ജക്കാത്ത് നൽകുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പഠിച്ചോനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നുള്ളൂ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത അപ്പോൾ സ്വർഗത്ത് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബാക്കി ആരാണ് ഇവിടെ പരിഗണിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള അല്ലേ ഒരു ധാരണയാണ് നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ ഒരു നരകത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇത്ര കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല അല്ലേ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അന്നിൻ്റെ ഒരു 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 ചരിത്രം ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയുടെ മൂലയിൽ ഇരുന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം കരയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് സാബി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് താങ്കൾ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നില്ല രണ്ടാമതും ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നില്ല മൂന്നാമത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബു മുസല്ലശ്ശരിയാണ് ചോദിച്ചത് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾക്കൊക്കെ പിന്നെ പടച്ചു തമ്പുരാൻ സ്വർഗം തരോ എന്നുള്ളതാണ് ആരാണിത് ചോദിക്കുന്നത് സ്വർഗം പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് എനി നമുക്കൊക്കെ പടച്ചോൻ സ്വർഗം തരുമോന്നാ എന്നിട്ടും അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു സ്വർഗം കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പോ എത്രമേൽ പിന്നെ ഒരു സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നന്മകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ഒരു നിലക്കും അല്ലേ വളരെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നന്മകളെ നമുക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ നമ്മൾ സ്വർഗം ഉറപ്പിച്ച് നിൽ
യൂനുസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ ചരിത്രം വസന്നൂനി ഇസ്ഹബ മുആദിബൻ ഫദന്ന അല്ലൻ യഖദിർ അലൈഹി ഫനാദ ഫിൽ ദുലമാതി അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അന്ത സുബ്ഹാനക ഇന്നി കുന്ത മിനൽ ദാലിമീൻ അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദുന്നൂനെ അല്ല ആരാണ് യൂനുസ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹം കോപിഷ്ടനായിക്കൊണ്ട് അല്ലെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഒരു 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 പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു അല്ലെ ഒരുപാട് ആളുകളെ വിളിച്ചു ഒരുപാട് പ്രബോധനം നടത്തി പക്ഷെ ആരും ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചനാഥൻ്റെ അനുമതി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്തു ആ നാട് വിട്ടു പോവുകയാണ് അല്ലെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് എന്താ പൊന്ന അല്ല യക്കതിർ ആലേഹി അദ്ദേഹം വിചാരിച്ച് പഠിച്ചോന്ന് എന്നെ എന്തു ചെയ്യാ ഒന്നും എൻ്റെ മേലെ നടപടി എടുക്കില്ല കാരണം എന്താ ഞാനൊരു പ്രവാചകനല്ലേ എന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല വനാദ ഫിലുല മാത്തി അങ്ങനെ ഇരുട്ടുകൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അന്ത പഠിച്ചോനെ നീ നീയല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹില്ല സുബ്ഹാനക്ക് നീ എത്ര പരിശുദ്ധൻ ഇനി കുന്തമിന ലോലിമീൻ ഞാൻ അക്രമികളിൽ പെട്ടവനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലേ മത്സ്യത്തിൻ്റെ വയറ്റിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചനാഥൻ്റെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ പിന്മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചകനെ അല്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാതൃകയാക്കി വെക്കുക വെറുതെ വെച്ചതല്ല അതല്ലോ അത് വെറുതെ വെച്ചതല്ല അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ മാതൃക നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് പാഠമുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് പോലും പഠിച്ച തമ്പുരാൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല ഉത്തരവാദിത്വം വീഴ്ച നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതിൻ്റെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കാതെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയാണ് അല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കുക നമ്മളൊക്കെ ബന്ധമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു എന്ത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് എൻ്റെ മേലെ അല്ല നടപടി എടുക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ പക്ഷെ അള്ളാഹു നടപടിയെടുത്തു ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് പഠിച്ച തമ്പുരാൻ്റെ നടപടി അതേത് വിധേനയും നമ്മളെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പിന്നെ ഹദീസ് പറയുന്നുണ്ട് പ്രവാചൻ സുലാഹി വസ്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ലാത്ത പക്ഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ ദ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എത്രമേൽ നമ്മളുടെ പ്രയാസമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഭരണമാറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആ പിന്നെ സമീപ കാലത്തായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ അവസ്ഥകൾ പ്രളയങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഈ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് പൊതു ഒരു മുൻപരിചയമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കാലത്തും കാണാത്ത ഒരു ഒരു വൈറസ് എൻ്റെ ഒരു ആവിർഭാവം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പിന്നെ പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിന്നെ വൃത്തികെട്ട പിന്നെ പരിപാടികളൊക്കെ നമ്മൾ എമ്പാടും കണ്ടു അല്ലേ എല്ലാം ഒരു സമൂഹത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഉത്തരവാദിത്വം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു സമൂഹം അത് മറന്നപ്പോൾ പഠിച്ച തമ്പുരാൻ അവർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം നമ്മളൊരുപാട് ദ്വാഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നാഥൻ അത് കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ കാരണം അന്ന് നിങ്ങൾ ദ ചെയ്താൽ അത് നാഥൻ സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സുലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ വാക്കാണ് നമ്മളത് വളരെ കൃത്യമായി ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക പക്ഷെ തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു ഒരായത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ വല തഹനു വല തഹസനു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ദുഃഖിക്കേണ്ട പന്തുമൽ അല ഉന നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഉന്നതന്മാർ ഇൻകുന്തും മുഗ്മിനി വിശ്വാസി മുഗ്മിനികളാണ് കേട്ടോ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ആയിട്ട് മാറണം എന്നർത്ഥം അമൽ സ്വലിഹാത്തുള്ള അല്ലേ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുള്ള അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അമൽ സ്വലിഹാത്തുള്ള യഥാർത്ഥ മുഗ്മിനുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ കേവല മുസ്ലിങ്ങളല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയേണ്ട മുമ്മിനെ എന്ന് പറയേണ്ട മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞോളി കീഴ്പ്പെട്ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞോളി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിശ്വാസം കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് ശുദ്ധഗ്രഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ആളുകളെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമ്
കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ സാരമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അല്ലേ ഈ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക പൂർവ്വകാല പ്രവാചകന്മാരൊക്കെയും നമ്മൾ നമ്മളെ പിന്നെ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന പിന്നെ ജനസമൂഹങ്ങൾക്കെതിരിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചോനോട് പഠിച്ചോനെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു പിന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തലുകൾ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ ശിക്ഷ നൽകണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ എന്ന് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെയും പ്രവാചകന്മാർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെയും സമൂഹങ്ങൾക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രവാചകൻ വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ നൽകാതെ മുന്നറിയിപ്പുകാരനെ നൽകാതെ ഒരു സമൂഹം കൈ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല അവർക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി എന്താണ് നാഥൻ്റെ സന്ദേശം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി എത്തിച്ച് നൽകിയതിന് ശേഷം അവരതിനെ ധിക്കരിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകുന്നത് മുസാ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെയും ഫിറോനിൻ്റെയും ചരിത്രം എടുക്കാം അല്ലേ ഞാനാണ് പിന്നെ അന റബ്ബുക്കുമല്ല ഞാനാണ് ഉന്നതനായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫിറൗനിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഫിറൗൻ അപ്പോഴൊന്നും പഠിച്ചു ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ പിടികൂടിയിട്ടില്ല പിടികൂടുന്നത് എപ്പോഴാണ് നീ ഫിറോ മുസാ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് പറയുകയാണ് എന്ത് നീ ഫിറോവിൻ്റെ അടുക്കേക്ക് പോകണം പോയിട്ട് എന്താ പറയേണ്ടത് ഈ പ്രപഞ്ചനാഥനെക്കുറിച്ച് എന്നെയും നിന്നെയും സൃഷ്ടിച്ചൊരു നാഥനെക്കുറിച്ച് നീ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം സഹായിനെ ഏർപ്പാടാക്കി കൊടുത്തു സഹോദരനെ അല്ലേ ഹറൂൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സഹോ പിന്നെ സഹോദരനാക്കിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു സഹായിയായിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവിടെ പോയതിന് ശേഷം വളരെ കൃത്യമായ സംവാദം നടക്കുകയാണ് അല്ലേ വളരെ കൂലാലോഹു കൗലൻ ലയ്യൻ എന്ന ഏറ്റവും മാന്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മാന്യമായ വാക്കി എന്ന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ചില ആൾ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് മാന്യമായ വാ ഏറ്റവും മാന്യതയുള്ള സംസാരം എന്നാ ചിലത് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു മാന്യ ഏറ്റവും മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യമാണ് അറിയിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഏതായാലും പ്രപഞ്ചനാഥൻ്റെ ഈ ഒരു സന്ദേശം വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ ആ പിന്നെ ഫിറാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫിറാവിൻ അതിനെ പിന്നെ പരിഹസിച്ചു പുച്ഛിച്ച് തള്ളി മാത്രവുമല്ല ഇസ്രായേല്യരെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ളതിന് ഇസ്രായേല്യര് ഫിറാവിൻ്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലേ ഇതറിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇസ്രായേല്യരെയും കൊണ്ട് മുസാ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് പഠിച്ചതും വരാൻ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി നമുക്ക് വലിയൊരു പാടുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഉ വളരെ കൃത്യമായി പഠിച്ചു തമ്പുരാൻ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹി നിർവഹിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു 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 പുതിയ മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇസ്രായേല്യരെയും മുസാ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും പഠിച്ചു തമ്പുരാൻ മാറ്റുന്നത് അല്ലേ ഓടാണ് അല്ലേ ഓടിയിട്ട് പിന്നെ ചെങ് പിന്നെ ചെങ്കടലിൻ്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ അതിൻ്റെ പിന്നെ കരയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ബാക്കിൽ പിന്നാലെ സൈന്യം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ മുസാ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് പറഞ്ഞു മുസാ നിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളും കൂടി എന്തായി പ്രയാസപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് മുസാ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്താണ് കാല റബ്ബി ഇന്നി സയ്യഹുദ്ദീൻ എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു മാർഗദർശനം നൽകുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അജഞ്ചനമായിട്ടുള്ള നാഥൻ കൈവിടൂല എന്നുള്ള ഏത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക ഒരു കടലിൻ്റെ ഇനിയൊരു വഴിയില്ല അവിടെയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ നാഥൻ എനിക്കൊരു വഴി കാണിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു അജഞ്ചല വിശ്വാസം ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ എന്താണ് തീ കൊണ്ടാരത്തിലേക്ക് അറിയുമ്പം ഹസ്ബി അള്ളാഹു വനി അമ്മൽ വക്കീൽ വരമേൽപ്പിക്കാൻ ആര് മതി അള്ള മതി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ വളരെ മറ്റൊരു പ്രാർത്ഥന എന്താണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഭക്ഷണം തരുന്ന എനിക്ക് രോഗം വന്നാൽ എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന എന്നെ മരിപ്പിക്കുന്ന എന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന അല്ലേ അങ്ങനെ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതൊരു റബ്ബാണോ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവനുദ്ദേശിച്ചതല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കൂല എന്നുള്ള ഒരു
അതിനർത്ഥം എല്ലാം അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ മുന്നേറണം എന്നുള്ളതല്ല പറഞ്ഞത് സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും അറിയുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രബോധനം വളരെ കൃത്യമായി ഈ യഥാ വിശ്വാസികളല്ലാത്ത ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചു നൽകാൻ നമ്മൾ പണിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല തംഫിറോ യുഅദ്ദീബുക്കും അദാബൻ അലീമ നിങ്ങൾ പടച്ച തമ്പുരാൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ യുഅദ്ദീബുക്കും അദാബൻ അലീമ അതി കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും വയസ്തബ് ദിലഖാവും എന്നോ ഇറക്കും നിങ്ങളവിടുന്ന് മാറ്റി പുതിയൊരു ടീമിനെ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ വചനമുള്ളത് എങ്ങനെ ദുനിയാവിൽ ഏറ്റവും ഇത് നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈർ ഉമ്മത്താകുന്നത് ഇത് നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് മുറുവനബിൽ മറൂഫ് ബത്തൻ ഹൗൻ അനിൽ മുക്കർ എന്നുള്ളത് നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതിന് നേരെ വിപരീതമെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിർവഹിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അതാണ് പറയുന്നത് വല തഹനു വല തഹസനു അന്തുമുൽ ആരാവുന കുന്തു മുമ്മിന് വിശ്വാസികളാണോ മുമ്മിനുകളാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ദുഃഖിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതന്മാരെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി ഈ സന്ദേശം ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അത് എത്തിച്ചു നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് പരലോകത്ത് പഠിച്ചതം വരാനെ പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഇവരൊന്നും എനിക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ നമുക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു 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 മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലേ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കും അവനുക്കുമുള്ള സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ ഒന്നു തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു നരകത്തിലേക്ക് എൻ്റെ സഹോദരൻ പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ടാകണം ആ ഒരു ഫിക്കറോടുകൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിത് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക യാത്രയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് പല രീതിയിലും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സന്ദേശം കൈമാറാൻ അതിൽ നമ്മൾ ഒരാളെയും നമ്മൾ പിന്നെ സാഹചര്യവും സന്ദർഭവും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു ഫിക്കറ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാകണം അത് ക്യാമ്പസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മളത് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു അതിന് നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നാഥൻ നമ്മളിൽ നിന്നൊരു സ്വലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഇജ്ജത്ത് നൽകുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ദവ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പഠിച്ചതമ്പുര നമ്മളെ പിന്നെ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തൗഫീക്ക് നാഥൻ നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുൻ ഹസന ഫിലാഹത് ഹസനത്തൻ മക്കനാഥാബിനാർ വസ്ല വസ്ലം ഖൽഖി മുഹമ്മദിൻ വാലിഹി വസാഹബി അജ്മാൻ അലഹമദ് റബ്ബുലാമീൻ അസ്സാം വരഹമത്തുള്ള